ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയിൽ അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം കൂടാൻ തീരുമാനിച്ച വിവരം ബി ജെ പി അംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചില്ല എന്നാരോപിച്ച് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തി തങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയിൽ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഇന്നിവിടെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒരു കൗൺസിൽ യോഗം അടിയന്തര കൗൺസിൽ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഞങ്ങൾ പുറത്ത് നിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി സെക്രട്ടറിയുമായി റൂമിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെ അറിയിക്കാതെ ഇന്നൊരു അടിയന്തര കൗൺസിൽ യോഗം ഇവിടെ നടക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഞങ്ങൾ സെക്രട്ടറിയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് വാസ്തവമാണ് അത്തരത്തിലൊരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം സെക്രട്ടറിയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന യോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഫയൽ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫയൽ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ലീവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയർപേഴ്സണാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു നിയമാനുസൃതമായി ഒരു കൗൺസിൽ യോഗത്തിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഒരു നഗരസഭയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഭരണാധികാരികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് കൗൺസിൽ യോഗം വിളിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ഇവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിക്കുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്ന് സംഭവിച്ചത് ഭരണകക്ഷി ഭരണകക്ഷിയിലുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ പ്രതി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കൗൺസിൽ യോഗം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചതായിട്ടാണ് സെക്രട്ടറിയും മുൻപാകെ നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ഒരു കൗൺസിൽ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഭരണമെന്ന് ഭരണപക്ഷം വന്നോ പ്രതിപക്ഷ ഭേദം വന്നോ ഒന്നുമില്ലാതെ കൗൺസിലിൻ്റെ നിയമ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര മണിക്കൂർ മുൻപാണോ നമ്മൾ കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടത് ആ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ട സമയക്രമം അനുസരിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ നിയ ആ ഒരു നിയമ നടപടിക്രമം പാലിക്കാതെ ഒരു കൗൺസിൽ യോഗം നടത്തിയതിൻ്റെ പ്രതിഷേധമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ സെക്രട്ടറി അതിനവസാനം സെക്രട്ടറി പറയുകയുണ്ടായി തെറ്റ് പറ്റുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ കൗൺസിൽ യോഗം വിളിച്ചത് റദ്ദാക്കുന്നു പകരം അടുത്ത ദിവസം അറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് കൗൺസിൽ യോഗം നടത്താമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ നിലപാടും ബി പ്രതിഷേധവും ശരിയല്ലെന്നാണ് യു പക്ഷം ഇന്നത്തെ കൗൺസിൽ യോഗം അടിയന്തര കൗൺസിലായിട്ടാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഇന്നലത്തെ നഗരസഭാ കൗൺസിലില് അടിയന്തര യോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് തന്നു നിയമപരമായി അടിയന്തര കൗൺസിൽ അറിയിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ നോട്ടീസ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് നഗരപാലിക ബില്ല് ഉള്ളതാണ് അറിയിപ്പ് ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയുടെ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു മറ്റു പറയുന്നത് സാങ്കേതികമായ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ബി ജെ പിയുടെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭരണകർത്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായ രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഭരിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭരിക്കുകയും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളുടെയാണ് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് മാനദണ്ഡമാക്കിയായിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഏതാണത് എന്തിന് ഇന്ന് കൗൺസിൽ മാറ്റിവെച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായ മറുപടി പറയാൻ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇന്ന് കൗൺസിൽ യോഗം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറി വളഞ്ഞിരുത്തി അഭ്യർത്ഥിച്ചവർക്ക് പറഞ്ഞു ഇത് സ്വാഭാവികമായും തദ്ദേശ സംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയമായി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അല്ല എന്ന് എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും മനസ്സിലാക്കും ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയാനുണ്ട് എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കൗൺസിൽ മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയമായ ആവശ്യം കാര്യം എന്താ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ച ഫണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കുന്നത് വൈകിയാൽ അത്രയും പദ്ധതി വിഹിതം സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുവാൻ ഒരുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യം ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചോ എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുക പ്രതികരിക്കുക ഇന്നലെ
അടിയന്തര കൗൺസിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കൗൺസിൽ യോഗത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് അറിയിപ്പായി പരിഗണിക്കൂ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാനുള്ള ആർജ്യവുമില്ലാതെ പോയതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ച അതാണ് യഥാർത്ഥ വീഴ്ച നേരത്തെ ഇറങ്ങിപ്പോയവരെ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കി അറിയിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യതയും ഭരിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ഈ അവസാനം അവിടെ ഇരുന്ന മൂന്നാല് പേർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് കൗൺസിൽ ഉള്ളതാണ് അവരല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയ ആളിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആളിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് കൗൺസിൽ സന്തോഷം മാത്രമേ ആദ്യം ഇറങ്ങിപ്പോയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരം നടപടികൾ എൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണകർത്താക്കൾക്കും പറ്റിയതല്ല ഇവിടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾക്കും പറ്റിയത് നമ്മൾ കുറേ നാളായി കൗൺസിലർമാരായിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അത് ഏതു യാതൊരു വസ്തുനിഷ്ഠവും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയും അതിനെ അംഗീകരിക്കു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭരണകക്ഷിയും ഇത് രണ്ടും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ നഗരസഭയിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി സാധാരണ കൗൺസിൽ യോഗം കൂടുകയും ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് അജണ്ടകൾ മറ്റ് അത്യാവശ്യങ്ങൾ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷ് കൗൺസിലർ അജണ്ടയിലില്ലാത്ത കാര്യം മറ്റേ ദിവസം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം അത് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു ആ കൗൺസിൽ തന്നെ അടിയന്തര കൗൺസിൽ നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു നോട്ടീസും തയ്യാറാക്കി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് ഈ സംഭവത്തിൽ ഒരു നഗരസഭയുടെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ മറ്റത്യാവശ്യങ്ങൾ പ്രൊവിഷൻ തന്നെ കൗൺസിൽ അജണ്ടയിൽ വരുന്നത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവോ ഇതുപോലെയുള്ള ജനകീയ ആസന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ വരുമ്പോൾ അത് മറ്റത്യാവശ്യം എന്ന പ്രൊവിഷൻ വെച്ചെടുക്കാനാണ് മറ്റത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രീതി തന്നെ അതിനകത്തുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് പോലും സമ്മതിക്കാതെ ജനങ്ങളെ ഇവിടെ ഓട്ട് വാങ്ങിച്ച് വന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ജനകീയ ആസന പദ്ധതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ സമയബന്ധമായി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സന്തോഷം ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള ബി ജെ പി കൗൺസിലർമാരെല്ലാം കൗൺസിൽ ഹാളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പാലസ് പ്രീമിയം ലക്ഷറി ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ക്ലബ് ലോഞ്ച് മാമം ആറ്റിങ്ങൽ മൾട്ടി ക്യൂസൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ലക്ഷറി റൂംസ് കാർ പാർക്കിംഗ് റൂഫ് ടോപ്പ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയ എ സി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് റൂംസ് ബാങ്ക്റ്റ് ഹാൾ വിച്ച് ക്യാൻ അഫോർഡ് നിയർലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ സ്പെഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ വെഡിങ് ബർത്ത്ഡേ ഗെറ്റ് ടു ദ സെലിബ്രേഷൻസ് ആൻഡ് ബോർഡ് റൂംസ് പേൾ പാലസ് പ്രീമിയം ലക്ഷറി ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ക്ലബ് ലോഞ